10, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, match Vulcain. Allez, match EAP, décollage. Ariane 5 iniciou sua missão, a decolagem foi perfeita, com muito fogo, e assim ela começou a sua missão, a quarta missão da Ariane Space nesse ano. Dessa vez colocará em órbita dois satélites em regiões diferentes, América Latina e Ásia. O DDO diz que tudo está correndo bem. Os dois propulsores só deslateraram geram mais de 90% do impulso total, levando a Ariane pela sua trajetória numa velocidade cada vez maior. São 70, 75 toneladas de massa total. Cada propulsor sólido está queimando 2 toneladas e meia de propelente por segundo, enquanto o estágio principal está queimando 300 toneladas. Agora o computador de bordo da Ariane 5 que está no controle, DDO acabou de dizer que está tudo correndo bem. Estamos assistindo a primeira das quatro fases do voo. Do voo. Vamos descrever cada uma delas em detalhes para que possa acompanhar o Ariane enquanto segue na direção leste. Nessa primeira fase, o motor Vulcan está de central e cada um dos propulsores laterais está Os propulsores laterais são os primeiros a apagar e talvez possam ver esse momento é até mesmo a queda desses propulsores. Vale a pena dar uma olhada. Isso vai acontecer em 20 segundos. Estamos a uma distância de 15 km da rampa de lançamento e mesmo daqui conseguimos sentir a decolagem. Já podemos ver o fogo saindo pelos propulsores, o DDO acabou de anunciar o marco, como podem ver, há pontos de luz, e isso significa que o veículo lançador continua seguindo seu caminho. Ariane, no céu da Viana, deixando seu rastro dourado. Espero que possamos ver esse momento do fim da queima. The two boosters fall 500 kilometers from shore in a. E os dois propulsores vão cair a 500 quilômetros da costa numa zona protegida. Of the vehicle. Podem ver a imagem do booster caindo. A trajetória normal. At the bottom of your screen, on the left. Na tela, à esquerda temos a altitude, à direita a velocidade. Two minutes. Podem ver que. Em dois minutos, a Ariane chegou a uma velocidade de quase dois quilômetros por segundo. E nós queremos chegar a nove... Dr. Jarbas, sucesso então. Bom, podemos comemorar? O satélite Rango agora não tem mais nenhum problema, passou dos dois minutos e vinte segundos. Pois era aquele segurança, aquele ponto crucial, crucial né? onde que soltou então, os primeiros estágios, a leve caindo. Então, agora é segurança total e vamos caminhos da nossa posição de tal definitiva. A gente tinha mostrado aquela simulação, Bruno, que na sequência, enfim, aos poucos, essas partes do foguete vão sendo desprendidas para diminuir o peso até ele começar a tentar entrar na, na, na órbita, né? Mas é um processo longo, dura 10 dias, é isso? É isso. Na verdade, a gente ainda está em campanha de lançamento. Certo. Ainda temos, agora estamos em quatro minutos após lançar, com sucesso até o momento, a gente espera que continue assim. Já foi liberado, vocês viram, né, os, os, os foguetes auxiliares, o próprio, a, a ferry, né, que é aquela tampa, já dá, é visível o SGDC. E basicamente ele já está, se vocês olharem ali, né, a mais de 370 km de distância, isso significa aproximadamente 150 km de altura. E... Essa campanha de lançamento que você fala, esse processo de lançamento vai até, dura quanto tempo mais ou menos, até ele começar enfim, a, a, a ter autonomia com os próprios propulsores? Né? Para o SDC, que é o, é o primeiro satélite ali que vai sair, é 25 minutos aproximadamente. Então agora que a gente teve 
essa primeira fase do, do, da campanha de lançamento bem sucedida, a gente provavelmente vai esperar mais uns 4 minutos para que o, o estágio superior então comece a queimar e depois mais aproximadamente 15 minutos para que então o satélite comece a caminhar com as próprias pernas e, e termine a campanha de lançamento. A gente tem aqui a participação dos internautas, 